రాగి లడ్డు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి నువ్వులు నెయ్యి యాలుకలు కొబ్బరి పౌడర్ బెల్లం వేరుశనగపప్పు ఓకే రాగి లడ్డుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏం చేయబోతున్నారు ఒకసారి ప్యాన్ ఎల్గి చేసుకుందాం ఒకటి శనగ శనగ పలుకులు ఆల్రెడీ వేయించి ఉన్నాయా అవి ఆల్రెడీ వేయించి ఉన్నాయి జస్ట్ పొట్టు తీస్తే సరిపోతుంది దీనిలో కొద్దిగా నువ్వులు నూనె లేకుండా మనం వేయించుకుందాం నువ్వులు కూడా చాలా రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాగుల్లో ఉన్నంత కాల్షియము ఇంకా ఏ ప్లాంట్లో కూడా లేదనమాట ఇంకా దగ్గరికి కూడా రాలేవి ఏవి నియరెస్ట్గా కూడా ఏవి లేవని సో హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాల్షియం మనకి బోన్ హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గట్టిగా పటిష్టంగా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎముగలు పటిష్టంగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి ఆహారాన్ని మనం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సో పండగలు పబ్బాలకి బయట స్వీట్ షాప్లో లడ్డూలు కొనుక్కోవడం బదులు మన రాగి లడ్డు ట్రై చేయొచ్చు అందుకనే దీన్ని చూపిస్తున్నాము కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటే చాలు తీసేయచ్చది తీసేయచ్చు ఇప్పుడు మై ఫేవరెట్ నెయ్యి మంట తక్కువ పెట్టుకుందాం సిమ్లో ఉంది ఇంట్లో ఇప్పుడు బాగా ఆరోమాటిక్గా అయ్యేంత వరకు కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు రాగి పిండిని వేయించుకోవాలన్నమాట ఇది యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ రిచ్ ఫుడ్ కూడా దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి బ్రహ్మాండమైన ఎనర్జీ వస్తుంది అలాగే ఫైబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి డైజెషన్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మీ హస్బెండ్తో గొడవ పడినప్పుడో లేకపోతే పిల్లలతో చిరాకు పడినప్పుడో చిరాకు చిరాక్గా తలకాయ నొప్పిగా అనిపించి చిరి డల్గా అనిపించి డిప్రెషన్గా అయ్యి డెఫినెట్గా మన అందరికీ అనిపిస్తుంది ఇదేం బతుకురా అని ఒక్కోసారి డెఫినెట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా మరీ చిరాక్గా పడ్డప్పుడు సీరియస్గా వెళ్ళిపోయి గబగబ రాగి గం గంజో లేకపోతే రాగితోటి జావో లేకపోతే రాగితోటి ముద్దో లడ్డువో తయారు చేసేసి ఫుల్గా తీసేసుకోండి తయారు చేయడంలో సగం స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోతుంది తిన్నాక మిగతాది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మనం యుద్ధానికి రెడీ అయిపోవచ్చు అనమాట కొద్దిగా వేగితే అది కూడా తీసి పెట్టేసుకుందాం మ్యామ్ తీసేస్తున్నాను కమ్మటి వాసన వచ్చేసి అది కూడా పక్క దాంట్లో వేద్దాం ఈ లోపల నువ్వుల్లో వేసేయచ్చు వేసేయచ్చు నువ్వుల్లో వేసేయచ్చు ఈ లోపల కొంచెం మనం వేరుశనగ పప్పుకి పొట్టు తీసేద్దాం ఆఫ్ చేసేసేయాలి సో బెల్లం ఏమీ కరిగించాల్సిన అవసరం లేదు బెల్లాన్ని ఏం కరిగించాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం వేయించుకున్నవన్నీ ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసేస్తున్నాం ఓకే ఆల్రెడీ కమ్మటి వాసన గుమగుమలాడిపోతుంది ఇప్పుడు వేయించిన ఇప్పుడు పల్లీలు ఉన్నాయి కదా అది వేస్తే ఇంకా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది చాలా చాలా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేతిలో వేయించాము ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఏంటంటే ఒకసారి కొద్దిగా ఈవెన్ నువ్వులు కూడా ఆరోమాటిక్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ మంచి సువాసన వచ్చేటటువంటి ఆయిల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం ఒక గుప్పెడు వేయించి పొట్టు తీసేసినటువంటి పల్లీలు యాడ్ చేసుకుందాం వేరుశనగ పప్పు అంతే కూడా ఇదే దీనిలోకి ఒక ఇలాచి ఫ్లేవర్ కోసం ఒక మూడు నాలుగు వేసుకున్నాము అలాగే ఒక ఫుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి దాని తర్వాత బెల్లం ఇది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా కావాలి అనుకుంటే ఈ బెల్లం బదులుగా తాటి బెల్లం వాడుకోవచ్చు లైట్ చేదు ఉంటుంది కానీ దానికి చాలా ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది అటు తాటి బెల్లము అంటే అవైలబిలిటీ ఉన్న ఏరియాస్లో ఈ బెల్లం బదులు తాటి బెల్లం వాడితే అసలు ఆ రాగి లడ్డు టేస్టే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా నేటివ్గా ఉంటుంది బట్ యూ మస్ట్ ట్రై సో దీనిలో సరిపడ బెల్లం తురుం కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం దీన్ని మనం ఈ 
ఇంకొక రెండు సార్లు మూడు సార్లు కొంచెం బరకగా ఉన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది బరకగానే ఉండాలి మరీ ఎక్కువగా ఫైన్ గా పిండి అయిపోయే విధంగా మనం చేసుకోకూడదు అనమాట దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం సో వేరే వాటర్ లాంటిది ఏమి మిక్స్ చేయాల్సిన లేదు బెల్లం మిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి సరిపోతుంది అయిపోతుంది బెల్లము ఇంకా మనం ఆల్రెడీ కొద్దిగా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసాం కాబట్టి కూడా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మనం ఈవెన్ చేతికి కూడా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో నువ్వులు పల్లీలు ఆల్రెడీ వాసన మాత్రము దంచేస్తుంది అదిరిపోతుంది అనమాట పిల్లలకి పెడితే ఏమవుతుందంటే రక్తహీనత డెఫినెట్గా అనీమియా నుంచి చాలా మంచి ఇది ఉంటుంది ఇందాక మనం స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ఇలాంటి రాగి ప్రోడక్ట్స్ తినడం మూలాన ఏమవుతుందంటే చక్కటి నిద్ర ఓకే పీడకలలు రాకుండా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ లేకుండా ఊరు ఊరికే లేచిపోకుండా ఎనిమిది గంటలు డిస్టర్బెన్స్ లేని స్లీప్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రాగి ప్రోడక్ట్స్ తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి రాగి లడ్డూలు వాసన అంత దగ్గరగా పెట్టకపోయినా కూడా ఇక్కడికి చాలా నాకు చాలా బాగా వాసన వస్తుంది నీకు ఎలా వస్తుందో చూడు చాలా ఖమ్మనైన వాసన వస్తుంది రాగి లడ్డూలు ప్రిపేర్ అయిపోయాయి సో మరి దీన్ని రుచి చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం రాగి లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్లం వేయించిన పల్లీలు రాగి పిండి ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ నెయ్యి తెల్ల నువ్వులు యాలకులు రాగి లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నువ్వులు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి రాగి పిండిని వేసుకుని వేయించి పెట్టుకోవాలి ముందుగా వేయించుకున్న నువ్వుల్లో ఈ రాగి పిండిని కలుపుకోవాలి వేయించుకుని పెట్టుకున్న వేరుశనగ పప్పు పొట్టు తీసి మిక్సీలో వేసుకోవాలి దాంతో పాటు యాలకులు కొబ్బరి పొడి బెల్లం వేయించుకున్న రాగి పిండిని కూడా వేసి మిక్సీ పట్టించాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్ లోకి తీసుకొని ఉండలుగా చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే యమ్ యమి రాగి లడ్డు రెడీ